ஹாய் வெல்கம் டு செல் விளாக் பிரஜேஷ் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம்னு தெரியுமா இங்கே போகிறோம் நம்ம கொடிமுத்தூர் போகிறோம் கொடிமுத்தூர் போகிறோன்னு தெரியும் பட் எதுக்கு போகிறோம்னு எதாவது தெரியுமா ஐடியா இருக்கா ஏன் வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் என்ன கொடிமுத்தூர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு வித்தவுட் லேபரில் ஒரு கடைக்கு கூட்டு போகிறேன் சர்வீஸ் ஓஹோ நீங்கள் இதுவரைக்கும் வித்தவுட் லேபரில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா வித்தவுட் லேபர் வித்தவுட் லேபர் யாவும் பண்ணுவோம் ஒரு ஆள் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆள் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் நம்ம ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவலான சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஆ ஃப்ளூயிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு என்ஜின் ஆயில் கூலண்ட் ஆயில் ஏர் ஃபில்டர் ஆயில் ஃபில்டர் இதெல்லாம் நம்மளே பண்ண முடியுமா பண்ணலாமா கிட்ஸ் இருந்தால் நம்மளே பண்ண முடியும் இல்லையா ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்லை அதுக்கு ஆனால் இதுவே நம்ம ஒர்க் ஷாப்புக்குன்னு போகும்போது கப்பல் சரி அதுக்குன்னு ஒரு லேபர் மேஜராக வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஆமாம் ஸோ அந்த லேபரை கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் குவாலிட்டியான ஃப்ளூயிட்ஸ் கிடச்சி எப்படி இருக்கும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ லே லேபர் கொடுக்க போகிறீங்க இல்லையா அந்த காஸ்ட்டை வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக கொடுக்க போகிறோம் அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு ஆனால் நமக்கு எல்லாமே குவாலிட்டியாக கிடைக்க போகுது இப்போ அந்த இடத்துக்கு தான் போகிறோம் ஓகே சரி இங்கே இப்போ கட் பண்ணுவோம் அங்கே ஓப்பன் பண்ணுவோமா என்ன தெரியல என்னில் <laughs> <laughs> நம்ம வண்டிக்கு இல்ல ஆமா மீதி வண்டிக்கு 
என்ன <laughs> <laughs> நம்ம அப்படியே அங்கே சார் அந்த கல்ட்டி மாட்டுறாரு அங்கிட்ட அங்கே போயிடும் அவர் இன்னும் இப்போ ஆயில் கல்ட்டி அது அவர் ரிமூவ் பண்ணதெல்லாம் நம்ம எடுக்கவே இல்லை அதுக்காக நம்ம எடுக்கணும் அவர் பண்ணிட்டாரா அதுவே தெரியல ஆமாம் பண்ணியிருப்பாரு நம்ம இருந்தாலும் இப்போ நம்ம வாங்கிட்டு போகணும் ஓகே டென் டபிள்யூ ஃபார்ட்டி ஆயில் கூல் அண்ட் ரெண்டு லிட்ரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வைப்பர் பிளேடு ஒன்று வைப்பர் ஃப்ளூடு சாப்பிட்றது பத்தியான லஞ்சு ஓகே பர்ச்சேசிங் முடிஞ்சது ஆயில் ட்ரைனும் பண்ணியாச்சு இனி ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஆயில ஊத்த வேண்டியது தான் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பத்தி இது என்னது ஆயில் ஃபில்டரா ஆயில் ஃபில்ட்ரு இந்த ஏர் ஃபில்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டரோட பாக்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஏர் ஃபில்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக கழட்டிட்ருக்காரு நம்ம வந்து அந்த கேப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் அந்த அவர் ஏர் ஃபில்டரோட பாக்ஸை வந்து கழட்டிட்டாரு இப்போ வந்து ஆயில் ஃபில்டரை வந்து மாட்டுறாங்க இதுதான் நேனோவில் ரொம்ப கஷ்டமான இடம் ஆயில் ஃபில்டரை கரெக்டாக ப்ராப்பராக கழட்டி ப்ராப்பராக மாட்டணும் இப்போ வந்து டஸ்ட் கிளீனிங் டஸ்ட் கிளீனிங் முடிச்சுட்டு கையோடு வந்துட்டு ஏர் ஃபில்டரை வந்து மாட்டிட வேண்டியது இப்ப வந்து என்ஜின் ஆயில் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் என்ஜின் ஆயில் இருக்கு அதே அவங்க ஊத்தி நீட்டா பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி கூல் அண்ட் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதுலேயே ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மிச்சம் இருந்தது அதையும் நம்ம கிட்டே ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சாரி கூல் அண்ட் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் தான் இருந்தது நேனோவுக்கு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சிஸ்டம் எவ்வளோ அழகாக கிளியர் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் வெளியில் எங்கேயுமே கீழே சிந்தாமல் ப்ளூ கலர் குலண்ட் பிடிக்கும் இப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஜின் நல்லா சைலண்ட் ஆயிடுச்சு என்ஜின்ல வைப்ரேஷனும் கம்மியாயிருச்சு செல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு என்னென்னா இவங்க இங்கே வந்து நேனோ வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தான் வந்து காட்டி கொடுக்க மாதிரி இருந்துச்சு பட் மீதி வண்டிகள்லாம் நல்லா தான் பண்ணுறாங்க 
முடிச்சுட்டு <laughs> 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 மல்டி <laughs> ஓட்டி கூட பார்க்கல நம்ம அதுக்குள்ளே சவுண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு எதிர்பார்க்கவே இல்லை நானும் நீ ஆமா ஆயில் பழைய ஆயில் வச்சு அதே வச்சு இத்தனை ஓட்டி ஓட்டி புது ஆயில் போட்டோடனே அதுவும் செல்லு ஆயில் மினரல் ஆயில் இருந்துச்சுங்க நார்மலா இப்போ சிந்தட்டிக் டென் டபிள்யூ ஃபார்ட்டி போயிட்டோம் இல்லை இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத் நம்ம அங்கே போய் வரேன் எடுக்குது பரவாயில்ல வேற லெவலு எடுத்த உடனே அந்த வித்தியாசம் ரொம்ப கிளியராக தெரியுது இல்லை இப்போ இன்ஜின் இப்போ ஆக்சுவலி தேர்ட் கியரில் நம்ம ஒரு அறுபதுல போகிறோம் உள்ள சவுண்டு பயங்கரமாக வரும் இன்னைக்கு கிளாஸ் க்ளோஸில் இருக்கும் ஏசி ஆனில் இருக்கும் இருந்தாலுமே அந்த சவுண்டு அணுஞ்சிக்கிட்டு உள்ளே வரும் இல்லையா இப்போ அந்த சவுண்டே இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரீமியம் கார் ஓட்டுற மாதிரி ஃபீல் கிடைக்கிது ரொம்ப சைலண்டாக ஒரு வேலையை அப்படியே ஏதோ சேஞ்ச் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு வேலை நம்ம இப்போ ஷோரூம்லேருந்து இறக்கிருந்தே இந்த ஃபீல்டு இருந்திருக்குமா நம்ம வண்டி ஷோரூம்லேருந்து நமக்கு வண்டி கொடுத்தாங்கல்ல அப்போ மேபி இந்த இந்த அவுட்புட் நம்ம கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா பிக்கப் பாருங்க அது வாட்டி கிடையாது இப்போ என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு செவன்டி ப்ளஸில் போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் இன்ஜின் சவுண்டே இல்லையே உள்ள ஒன்றுமே கேட்கல இன்ஜின் சவுண்டு ஒன்றுமே கேட்கல மீன்ஸ் கேட்குது எப்பயுமே எங்கள் வண்டிக்கு இந்த நேனோக்குன்னு ஒரு சவுண்டு இருக்கும் அந்த சவுண்டே உள்ளே வரலையே உண்மையிலேயே என்ன செலவாச்சு அப்படிங்கறது ஒரு கனெக்ட் பண்ணுவோமா செல்லில் வந்து உண்மையில் இவ்வளோ தூரம் வாய் பேசுகிறமே அது ஒருத்தா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எப் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல் விளாக் செகண்ட் டைம் சொல்கிறேன் இதே வீடியோவில் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸ் வண்டி எப்படி இருக்குது உண்மையிலே என்ஜின் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கா என்ஜின் ஸ்மூத்தாக இருக்கா எல்லாமே செக் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் பண்ணி நல்லா ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தாச்சு அவர் இப்போது விப்ரஜேஷும் நம்ம கூட தான் இருக்கார் விப்ரஜேஷும் அவர் காரும் நம்ம கூட தான் ஸோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருவோமா விப்ரஜேஷ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ முடிக்கும்போது என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி செல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன செலவாச்சு என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசலான்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம செல்லோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லலாம் இல்லை உள்ளே போனோம் பங்குக்குள்ளே போனோம் ஆமாம் உள்ளே போனோம் போன உடனே என்னென்னா அவங்க இது வரைக்கும் நேனோ சர்வீஸ் பண்ணது இல்லை உண்மையாக சொல்ல போனால் நேனோ வச்சுருக்கிறவங்க யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் ஷெல்லு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பண்ணது இல்லை ஷெல் ஃபியூவல் கூட போடுவாங்களான்னு டவுட்டு தான் ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது 
நானும் போய் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா அந்த இவர் வந்து பயந்துட்டார் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு பயந்துட்டாங்க நானும் இது வந்து டிக்கி ஓப்பன் டைப் மாடல் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் வந்து சரி டிக்கி திறந்து காட்டினோடனே ஓகே டிக்கி இருக்குது ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயமாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்னென்னா இந்த என்ஜினில் எது எது எங்கே இருக்குது அதை வந்து காட்டணும் அது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து திறந்து காமிச்சிட்டோம் அந்த பெட்டுக்கு திறந்து காமிச்ச உடனே ஓகே ஏர் ஃபில்ட்ரு முன்னாடியே இருக்குது என்ஜின் இங்கே இருக்குது எங்கே ஃபில் பண்ணணும் ஆயில் அதெல்லாம் வந்து ஓகே ஆனால் வந்து ஆயில் ஃபில்ட்ரு எங்கே இருக்குது அதே காட்டி கொடுக்குறதுக்கு அது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அதே கழிட்டுறதுக்கு அது இன்னொரு ஒரு இஷ்யூ ஒரு அது ஒன்று எப்படி ஒன் ஹவர் மேலே ஆயிடுச்சு அது ஏன்னா வந்து அது உள்ளே அப்படியே உள்ளே இருக்குது என்ஜினுக்கு உள்ளே இருக்குது அது ஒரு மாதிரி உள்ளே இருக்குது ஸோ அதை வந்து எப்படி கழிட்டுறதுன்னு அது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் அது ஏன் ரிஸ்க் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பெட் இருக்குது பெட் எட்ஜுக்குள்ளே கையை இப்படி உள்ளே விட்டு அதை உள்ளே அப்படி பிடிச்சி ஹேண்ட் டைட்டு தான் வச்சுருப்பாங்க கையிலேயே கழற்ற மாதிரி தான் கையிலேயே ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி தான் அது டூல்ஸ் எல்லாம் அவசியம் இல்லை அது அப்புறமே தான் தெரிஞ்சு அவங்க ஏதோ டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு டூல் உள்ள உள்ளே போக முடியாது அந்த கேப்குள்ள டூல் போகாது கை உள்ளே போக மாட்டேங்குது அது எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க சீட் எல்லாம் கழட்டி அப்புறம் என்ஜின் ஷீல்டை கழட்டி என்னமோ எல்லாம் பண்ணாங்க ஸோ ஆனால் இது எதுக்குமே அவசியம் இல்லை கடைசியில் வந்து ஈஸியாக கையிலேயே கழட்டி முடிச்சிட்டோம் அது ரொம்ப சப்பையாக முடிஞ்சு போச்சு செல்லுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போய் செல்காரனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் செல்லுக்கு செல்காரங்களுக்கே நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக ஸோ என்னென்னா மற்றபடி எல்லாமே நீட்டாக ப்ராசீஜர் பண்ணி நான் நீட்டாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக க்ளவ்ஸ் போட்டு எல்லாம் நீட்டாக அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஹெல்மெட் போட்டு தான் ஆகணும் ரேம்ப் நல்லா நீட்டாக வச்சுருக்காங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் ஷெல் பங்குக்குள்ளே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து இன்ஜின் ஆயிலேருந்து வைப்பர் வரைக்கும் எல்லாமே எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை பொறுத்த வரை நோ இஷ்யூஸ் என்ன ஆயில் வேணும்னு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ண ஆயிலுக்கும் செலக்ட் பண்ண கூலண்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம நீட்டாக பார்த்துட்டு பில் போட்டோம் டிஸ்கவுண்ட் அந்த ஆப் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்ட்டையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் க்ரெடிட்ஸ் வந்து இவர் தூக்கிட்டார் ஏன்னா என்கிட்ட இப்போ ஆப் இல்லை இவர் அப்ளை போட்டாங்கனால இவருக்கு இப்போ பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகிடுச்சு ஃபியூல் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பண்ணிட்டோம்ல அது பண்ணிட்டோம் ஸோ என்ன இந்த மூணு நாளில் ஓட்டி என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வண்டியோடைய அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே மாறி இருக்குது முன்னே என்ஜின் நாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது ஐம்பதில் போகும்போது ஒரு மாதிரி நார்மலாக டூ சிலிண்டர் நாய்ஸ் என்ன வரும் அந்த நாய்ஸ் இருந்தது ஆனால் இப்போது அந்த நாய்ஸ் சுத்தமாக இல்லை அப்படியே ஒரு டெசிபிள் அப்படியே கம்மியாயிருச்சு ஒன்றரை டெசிபிள் ரெண்டு டெசிபிள் கம்மியாயிருச்சு என்ஜின்லேருந்து வர நாய்ஸ் உள்ள சவுண்டு பெருசாக தெரியறது இல்லை உள்ள ஒன்றும் தெரியறது இல்லை செவன்டி எயிட்டி போனாலுமே தெரியறது இல்லை க்ரீம் மாதிரி இருக்குது இப்போ என்ஜின் ஓட்டுறது க்ரீம் மாதிரி இருக்குது ஜீரோலேருந்து இப்போ சிக்னல்லேருந்து பிக்கப் எடுக்கிறோன்னா இன்னும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது பிக்கப்பாக இருக்குது நல்லா இன்ஸ்டண்ட்டாக சூப்பராகவே இருக்குது ஏசி போட்டாலுமே இப்போ அந்த லேகுங்கிறது இல்லை பவர் டவுன் ஆகிறது இல்லை நல்லா ஸ்மூத்தாக எடுத்துகிட்டு போகுது மெயினாக ஒரு ஒரு ரீஃபைண்டான டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ கிடைக்குது அதுதான் நான் வந்து உணர்ந்தது இது வரைக்கும் இத்தனை வருஷமாக இந்த வண்டியை நார்மலாக சர்வீஸ் எல்லாம் டாட்டாவில் விட்டுட்ருக்கேன் ஆனால் வந்து அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் ஸ்மூத்னஸ் இப்போ தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த ஷெல் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப மஸ்ட்டு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப முடிஞ்சிருச்சுல <coughs> ஃபில்ட்ரு ஏர் ஃபில்ட்ரு அப்புறம் வந்து ஆயில் என்ஜின் ஆயிலு கூலண்ட் ஆயிலு வைப்பரு வைப்பர் பிளேடு இதெல்லாம் சேர்த்தே வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூறுரூவாய்க்குள்ளே நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அதையும் தாண்டி நம்ம அடிஷ்னலாக ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு பெட்ரோலும் போட்டோம் அதுவும் வீ பவர் பெட்ரோல் கண்டிப்பாக ஸோ சூப்பர் வேல்யூ தான் நான் சொல்லுவேன் இது நார்மலாக சர்வீஸில் விட்டுட்டா உங்களுக்கு பெட்ரோல்லாம் போட்டு தர மாட்டாங்க ஸோ இந்த இப்போ இப்போவுமே ஐயாயிரரூவா ஆல்மோஸ்ட் செலவு ஆயிருக்கு ஆனால் அந்த ஐயாயிரரூவாய்க்கு அடிஷ்னலாக ஒரு பத்து லிட்டர் பெட்ரோலும் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெட்டர் ஓவரால் ஒரு கம்ப்ளீட்டான பெட்டர் ஒரு அடிஷ்னல் கொஞ்சம் உங்கள்
அப்படின்னா அதை அப்படியே அடுத்த லெவலுக்கு எங்கேயோ ரொம்ப எதிர்பார்த்ததை விட இத்தனை வருஷமா நம்ம ஒரு செட்டிங்ல ஓட்டு சரி இந்த வண்டி இந்த இந்த ஆர்பிஎம்ல தான் இவ்வளவு ஸ்பீட் எடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு இத்தனை வருஷமா அந்த ஒரு செட்டிங்ல தான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த இத்தனை மாசமா இப்ப திடீர்னு அந்த சீக்கிரமாவே ஸ்பீட் எடுக்கும் போது என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு இல்ல இப்ப நார்மலா நம்ம ஹைவேஸ்ல போகும்போது ஆமா थर्ड கியருக்கு வந்து தான் ஓவர்டேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் இனிமேல் தேவ இல்ல ஆமா फोर्थலயே நம்ம அப்படியே லோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கு இல்ல அதான் நீட்டா சூப்பரா போயிட்டே தான் இருக்கு அதனால ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல அப்ப நம்ம ஒரு லாங் போகும்போது நமக்கு அந்த கஷ்டமே தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது இன்ஜின் நாய்ஸ் இருக்காது அதுவே ஸ்மூத்தா ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது அப்படினா வண்டி வந்து நல்லா ஸ்மூத் ஆயிடுச்சு வண்டி थर्ड கியர்லயே வந்து இப்ப நான் 20 ஒரு 15 ஒரு 20 கி ஒரு 5 கி வச்சிருக்கேன் பதினஞ்சுல இருந்து என்னால ஒரு அறுபது வரைக்கும் சிட்டிக்குள்ள வந்து தைரியமா ஓட்ட முடியும் ரன்னிங்லயே வண்டி இருக்கு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஏரியா இருக்குனா தேர்ட் கியர்ல கூட ஏரியா இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு இப்போ அல்டிமேட்டா எனக்கு தெரியுது வண்டி வந்து சூப்பரா இருக்கு அப்ப இத்தனால நம்ம ஏன் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாம விட்டு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஜான்வர்ல இருந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிரஜேஸ் ப்ரோ நம்ம ஷெல் போகணும் செல் போகணும் ஏன்னா இந்த செல் ஐடியாவே எப்படி வந்துச்சுன்னா சத்தமா நாய்ஸ் இல்ல இன்ஜின் சவுண்டே இல்ல இல்ல சவுண்ட் இல்ல ஐடல் நின்னா கூட நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் கேக்கும் இப்போ அது வந்து ஒரு 10 கி.மீ ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு வண்டி செகண்ட் கியர்ல போயிட்டு இருக்கு இன்ஜின் சவுண்ட் இல்ல சத்தமா மூவிங்ல தான் இருக்கும் சத்தமா சவுண்ட் இல்ல வெளிய கல்லு சவுண்ட் தான் வருது ஆமா இப்ப பாருங்க இந்த இடம் இப்ப நார்மல் ரோட்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த உள்ள இருக்கிற இதோட சவுண்ட் தான் கேக்குது இன்ஜினோட சவுண்ட் ரொம்ப கம்மி அப்ப அது எவ்வளவு எவ்வளவு ஒரு இம்ப்ரூவ்மென்ட் அது எவ்வளவு பெரிய இம்ப்ரூவ்மென்ட் அது இப்போ நம்ம அப்ப ரெகுலரா நம்ம இந்த சர்வீஸ் பண்ணும்போது என்ஜினோட லைஃப் கம்பல்சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா சூப்பரா இருக்கும் ஆமா நம்ம நம்ம வண்டிக்கும் சர்வீஸ் பாக்கும்போது கம்பெனிக்கும் வெளியில ஷெல்லுக்கும் பண்ணும்போது ஒரு 1000 1200 200 ரூபீஸ் டிஃபரண்ட் வருது இல்லையா அதுவே இப்போ ஒரு ஸ்கோடா ஃபோக்ஸ்வேகன் இல்ல ஒரு பெரிய கார்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீசல்ல ஒரு 2000 cc க்கு மேல இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் வரும் தண்டத்துக்கு <laughs> 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 இப்போ ஷெல்லுங்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அடிட்டிவ் ஷேட் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியில் தான் தர போகிறாங்க நம்ம இப்போ இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆயில் சொன்ன இல்லையா நாலு லிட்டர் ஆயில் இப்போ ஃபோக்ஸ் வேகன் பிராண்டில் போனால் அது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவாகிற இடத்துல இவங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் முடிச்சாங்கன்னா கூட அஞ்சாயிரம் ரூபாய் முடிச்சிருந்தாங்க கரெக்ட் அதான் அந்த ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் அதில் சொல்கிறேன் அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வரும் இல்லையா ஏன்னா ஜெர்மன் பிராண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லேபர் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்தியன் பிராண்ட்ஸை பொறுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் டிஃப்ரெண்ட் வருதுங்க ஒரு ஜெர்மன் பிராண்ட்ஸ் போகும்போது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் கரெக்ட் இப்போ நம்ம டாட்டாவில் வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு ஹெக்ஸாவை போய் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா வருமா எட்டு ஒம்பதாயிரம் ரூபா எட்டு ஒன்பதாயிரம் ரூபா நீங்கள் அதுக்கு போய் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் முடிச்சாங்க கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் டாட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹிண்டே பிராண்டில் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா நாலாயிரம் ரூபா செலவாகுதுன்னா உங்களுக்கு மூணாயிரம் ரூபாயே முடியும் இல்லை இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன ஓகே அங்கே வந்து நமக்கு வந்து வாட்டர் வாஷ் கிடையாது மற்ற இந்த அலைன்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை ஆனால் வண்டி சர்வீஸ் குவாலிட்டி வண்டியோடைய ஆயில் குவாலிட்டி வண்டி டிரைவ் குவாலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுவே வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்த்து தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ எப்படியும் நம்ம வந்து இப்போ சர்வீஸ் சென்டரில் டாடா சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போய் விட்டோம்னா அவங்க அடிஷனல் ஆட் பண்ணுவாங்க என்னென்னமோ ஆட் பண்ணுவாங்க சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையும் போடுவாங்க லேபர் ஒரு எப்படியும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வண்டி சஃபாரி எக்ஸ்ட்ரா ஏரியர்லாம் பார்த்தோம்னா எப்படியும் அவங்க வந்து லேபருக்கு மட்டுமே ரெண்டாயிரம் ரூபா போடுவாங்க மினிமம் லேபரே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா போடுவாங்க போடுவாங்க கண்டிப்பாக அது மிச்சமாகுது மீனா இன்னொன்று என்னென்னா நமக்கு வந்து
ஷோரூம்லேயே கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அது எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் நீங்கள் ஒரு நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் அவங்க வாரண்டி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் செல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்மளே இப்போ நானே வந்து ப்ரிஜஸ் கிட்டே வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ உங்கள் கார் கொடுங்க ப்ரோ கொஞ்சம் போனால் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் டைடு இல்லை அப்படின்னா ரீசனாக இது தான் இப்போ நான் இப்போ ஏ இப்போ நான் ஏன் வண்டியில் ஏறி உட்காந்து ஓட்டினா கண்டிப்பாக எனக்கு சில டிஃப்ரென்சஸ் தெரியும் என்னோடய நேரம் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒரே ஒரே வண்டி தான் வச்சுருக்க போகிறோம் பட் உங்கள் வண்டி செல்லு இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு என் வண்டி இன்னும் செல்லுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு போகலை அப்போ என் வண்டி போயிட்டு வந்தால் தான் உங்கள் வண்டியில் என்ன கம்ஃபர்ட் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா அதை நான் ரிட்டர்ன் என் வண்டியில் எடுக்க முடியும் அடுத்து போயிருங்க அடுத்து உங்கள் வண்டி தான் கண்டிப்பாக உங்கள் வண்டி வச்சு தான் என்னோட வீடியோவில் கண்டென்ட் போடும் இந்த சேனலில் கண்டிப்பாக அதாவது நம்ம இன்னும் சிறப்பாக பண்ணுவோம் இப்போ நான் என்னோட சேனலுக்காக நான் இப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு ஜாலியான ஒரு வளாகாக தான் பண்ணுறோம் ஆனால் சீரியஸான வீடியோ வந்துட்டு விப்ரஜேஷோட சேனல் நம்ம ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழில் தான் வரும் அவர் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே அதில் பக்காவாக இருக்க போகுது அதில் என்னென்ன என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தெளிவாக சொல்ல போகிறோம் வாரண்டி பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு உங்கள் வண்டியில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண போகிறீங்க ஷோரூமை விட எனக்கு வெளியில் பண்ணுறது தான் பெட்ரு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷெல் வந்து அம்சமான ஒரு இடம் லேபரும் கம்மி நீங்கள் மெக்கானிக்கல் ஒர்க்குக்கு மட்டும் மெக்கானிக் கிட்ட போனீங்கன்னா போதும் இன்கேஸ் நீங்கள் பிரேக் மாற்றணும் இல்லை ஒரு சஸ்பென்ஷன் செக் பண்ணணும் இல்லை வண்டியில் ஏதாவது தேவையில்லாத ஒரு ரேட்டில் நாய்ஸ் வருது அந்த நாய்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் மட்டும் நீங்கள் டேரெக்டாக ஒர்க் ஷாப்புக்கு போனால் போதும் மற்ற எல்லா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டால் நம்மளே வீட்லேயே சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அந்த ஆயில் நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் நம்மளே வீட்டில் உட்காந்து ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லை நமக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஷெல் பங்க்கு நேராக போங்க அந்த சிந்தட்டிக் ஆயிலை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து என்னுடைய சஜஷன் ஒரு ஐயாயிரரூபாக்குள்ளே உங்களுக்கு ஷோரூமுக்கு ஈக்குவலான இல்லை ஷோரூம் ஷோரூம் விட ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் பெட்டர்ன்னு சொல்லலாமா மறக்காம <laughs> நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க இல்லை உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஆவலாக அதுக்கு பதில் சொல்ல ரெடியாக இருக்கோம் பை